మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నెంబర్ ని సంప్రదించండి ఒక వ్యక్తి కాదు అనేక వ్యక్తులు ఇదవును నిజంగా జానీ మాస్టర్ మీద పదే 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 కుట్రలు జరుగుతున్నాయా అవును అనేటువంటి సమాధానమే ఏర్పడుతుంది మొన్నటిదాకా ఆయన జైలు జీవితం జాతీయ అవార్డు అందుకోలేకపోవటం ఇదంతా మనం చూసాం ఇప్పుడు కూడా తెలుగు కొరియోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా జానీ మాస్టర్ కాకుండా జానీ మాస్టర్ ఆ పదవికి పోకుండా ఆపే ప్రయత్నం జరుగుతుందా దాని గురించి మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చూద్దాం నాతో ఉన్నారు శేఖర భాష ప్రముఖ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ మరియు హైకోర్టు అడ్వకేట్ మధు శర్మ గారు సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం గారు సార్ మీరు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ కూడా అని మీ పదం చెప్తున్నాం ఎందుకంటే సామాజికంగా జరుగుతున్న ప్రతి విషయం మీద మీరు పోరాటం చేస్తున్నారు కదా ఆ పదం చెప్తున్నాం శేఖర భాష గారు మీరు మధ్యలో ఒకటి మిస్ అయ్యారు చెప్పండి జానీ మాస్టర్ గారికి ఒకటి పోక్సో కేసులు ఇవన్నీ పెట్టి ఇరికిచ్చడం రెండోది ఆయన బయటికి రాగానే అంటే ఒకటి ఆయన్ని అవార్డు అందుకోకుండా చేయడం రెండోది ఆయనకి పుష్ప సినిమాలో క్యాన్సిల్ చేసామని చెప్పడం అవును ఎప్పుడైతే బెయిల్ వచ్చిందో ఆ మరుక్షణం ఆ న్యూస్ బయటకు వస్తుంది అనమాట సరే అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన సరే వాళ్ళ మదర్కి సీరియస్గా ఉంటే నెల్లూరు వెళ్ళారు ఈ లోపల ఇక్కడ జరుగుతున్న రాజకీయాలు కొంత వింటున్నాను ఏంటంటే ఆయన యూనియన్ కి ప్రెసిడెంట్ కదా యాక్చువల్ గా అవును ప్రజెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గా ఉండకూడదు అని కొంతమంది రకరకాల మెడికల్ పెడుతున్నారు అనమాట దానికి కారణం ఏంటంటే అభియోగాలు ఉన్న వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ గా ఎలా ఉంటారు అనేది ఆ అభియోగాలు ఉన్న వ్యక్తులు ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు కేంద్ర మంత్రులు అవుతున్నారు మంత్రులు అవుతున్నారు కదా సో ఇదే మరి లాయర్ గారు దాని గురించి చెప్పాలి ఏంటి సార్ సార్ మధు గారు చెప్పండి మీరు లేదు ఇప్పుడు అభియోగాలు ఉన్నంత మాత్రాన ఆయన ఏ పదవి అనుభవించడానికి అర్హుడు కాదనైతే ఎక్కడ లేదు అలా అనుకుంటే కార్తిక్ గారు ఇప్పుడు సగం మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎవరు ఉండరు అవును ఉన్న పొలిటీషియన్స్ అందరి మీద కేసులు ఉన్నాయి అంటే ఒక పొజిషన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఒక యూనియన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ట్రేడ్ యూనియన్ కింద రిజిస్టర్ అయిందా వాళ్ళు అసోసియేషన్ పెట్టుకున్నారా ఏం పెట్టుకున్నారో వాళ్ళే డిక్లేర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ బైలాస్ వాళ్ళు అవి పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక తీర్మానం చేసుకుంటారు ఏమని సో అండ్ సో వ్యక్తులు మా పదవులకు అర్హులు వీళ్ళు ఉండాలి వీళ్ళు ఉండకూడదు అని చెప్పి పెట్టుకుంటారు బట్ చట్టం చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే మాట ఎవరికైనా కన్విక్షన్ పడితే వాళ్ళు అర్హులు కాదు ప్రెసిడెంట్ గా ఉండటానికి బట్ జానీ మాస్టర్ గారికి ఎక్కడ కన్విక్షన్ రాలేదు కదా అవును ఆయన ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేరస్తులను డిసైడ్ చేయాల ముద్దాయి మాత్రం అంటే ఎక్యూజ్డ్ అభియోగాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ఆయన అంటే ఈ అభియోగాలు ప్రూవ్ అయితే కన్విక్షన్ పడితే అప్పుడు జానీ మాస్టర్ ఎలిజిబుల్ కాదు అప్పటిదాకా ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన పదవికి ఎలిజిబుల్ లే అందులో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అనమాట ఇక్కడ నేను విన్నది ఏంటంటే సార్ ఈ యూనియన్ కి బైలాస్ అనేది రిజిస్టర్ చేయలేదు బైలాస్ రిజిస్టర్ చేయలేదు అసలు యూనియన్ చదవదు కదా అంటే బైలాస్ లేకుండా యూనియన్ అయితే పెట్టుకుంటారు సార్ రిజిస్టర్ యూనియన్ కాదు కదా అంటే బైలాస్ అనేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే రూల్స్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు అనేది ఆ రూల్స్ చేసినా కూడా అవి రిజిస్టర్ చేయలేదనే ఒక వాదన అయితే విన్నాను నేను అది ఎంత కరెక్టో తెలుసుకోవాలి మీరు బైలాస్ కూడా మనం అడిగితే ఆర్టీఐ ప్రకారం రావచ్చు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు తీర్మానం చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఉంటాడు రిజిస్టర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్ అసలు ట్రేడ్ యూనియన్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది వీళ్ళ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ రిజిస్టర్ సబ్మిట్ చేయాలి అది ఒక రూల్ అది వాళ్ళు ట్రేడ్ యూనియన్ అయితే కనుక ఇన్ కేసు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు అది పెట్టి తీరాల్సిందే అలా పెడితేనే వాళ్ళకి అప్పుడు ఆ యూనియన్ కి చెల్లుబాటు ఉంటుంది లేకపోతే చెల్లుబాటు వాళ్ళకి రావు రిజిస్టర్డ్ యూనియన్ కి ఒక చట్టబద్ధత ఉంది వాళ్ళు ఒకవేళ ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ ప్రకారం రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టు ఉండాలి దాని ఇంకో వేస్ట్ విషయం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు జానీ మాస్టర్ మీద డిసైడ్ చేయాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఒక డిసిప్లినరీ కమిటీ వేసి లోపల కమిటీ ఏమైనా డిసైడ్ చేసిందా కమిటీ డిసైడ్ చేయాలన్నా ఇలాంటి అభియోగాలు కోర్టులో ఉండగా కోర్టు వారి తీర్పు రాకుండా వీళ్ళు ఎవరు డిసైడ్ చేయడానికి అవును కోర్టు మించి కోర్టు వారిని మించి ఎవరు సుప్రీం కాదు కదా ఎవరు గొప్ప కాదు కదా సో ఆ నిర్ణయాలు తెలియాలి కదా ఇప్పుడు నాకు నాకు ఇప్పటికీ ఒక డౌట్ సార్ మీరే చెప్పారు జాతీయ అవార్డు దాన్ని సస్పెండ్ చేయడం కూడా వాస్తవం ఏంటంటే కేవలం ఇప్పటి వరకు మధు గారు చెప్పినట్టు నిందితుడు మాత్రమే నేరస్తుడు కాదు కానీ ఆయనకి ఇప్పుడు కోర్టే అందుకోపో అని చెప్పేసి పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మధ్యంతర వేలు ఇచ్చిన తర్వాత ఎందుకు ఫిల్మ్ కమిటీ రద్దు చేసింది సస్పెండ్ చేసింది అంటే బయట చూసేవాడు ఖచ్చితంగా ఇది ఏదో పగబట్టి చేస్తున్నారా అన్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది అవును జడ్జి ఏడ్ తీసుకోమన్నప్పుడు ఈ వీళ్ళు మధ్యలో ఏదో
ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అయితే చాలా మంది కేసులు ఉన్నాయి కదా అయ్యో ఎందుకు లేవండి గతంలో బోల మంది మీద కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పటికి అవును ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు దాకా కూడా అక్కర్లేదు కార్తీక్ గారు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ కూడా ఉన్నాయిగా అవును అందరూ అక్కర్లేదుగా ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఈవెన్ ఆఖరికి వార్డు మెంబర్ల మీద కూడా కేసులు ఉన్నాయి కేసు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కావచ్చు ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆరోపణ కారణంగా ఒక అతను జాతీయ వార్డు అందుకోలేడా ఇంకొకటి కూడా అది ఆరోపణ మాత్రమే ఆరోపణ మాత్రమే ఆ ఆరోపణలో బలాబలాలు ఎంత అనేది కూడా ఒకసారి మనం జడ్జి గారు ఇచ్చిన బెయిల్ తీర్పును ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే హ్యావింగ్ హర్డ్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ పర్స్యూడ్ ద మెటీరియల్ ఆన్ రికార్డ్ ఇరు పక్షాలు విన్న తర్వాత అండ్ సాక్ష్యాధారాలన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఈ టప్ ఇయర్స్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ డిలే ఇన్ లాడ్జింగ్ ద కంప్లైంట్ అండ్ ద రీజన్ ఫర్ సచ్ ఇనార్డినేట్ డిలే ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ ఐదేళ్ల తర్వాత కేసు పెట్టారు కదా ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు పెడుతున్నారు ఇన్నేళ్ల తర్వాత అప్పుడు ఎందుకు పెట్టలేదు అనడానికి ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు చెప్పిన బాధనలు కానీ వాళ్ళు చూపించిన సాక్షులు కానీ ఏ రకంగానూ కూడా ఆమోదయోగ్యంగా లేవు అంటే పోక్సో ఎట్ట అనే దానికి ఇదే కాకుండా అడ్మిటెడ్లీ బోత్ విక్టిమ్ అండ్ అంటే ఇద్దరు కూడా ఆవిడ ఈయన ఇద్దరు కూడా రిలేషన్ లో ఉన్నారు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అది కోర్టు చెప్పింది ఇద్దరు రిలేషన్ లో ఉన్నట్టుగానే తెలుస్తుంది అయితే ఈవిడ she had moved with the petitioner or with her own consent evida avida sonta nirnayam tone ayanto vellindi tappa evaru balavantham chesinatiga mem anukotledu since the defect of complaint victim appears to be major avida major ga anipistunna nepadhyamlo court ki avida major ga kanipistundi mari she is matured enough to take her own decision avida decisions avida teesukogaladu సో ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ ప్రాథమిక ఆధారాలన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత కోర్టు వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు ఈ అభిప్రాయానికి వస్తున్నారు మ్యాటర్ ఆఫ్ ట్రయల్లో చూసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మాత్రం మా ఒపీనియన్ ఇది అందుకని మేము బెయిల్ గ్రాంట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి అద్దిరిపోయే తీర్పు ఇది అంటే దీని ప్రకారం రాబోయే కాలంలో మేబీ ట్రయల్స్ లో ఏమైనా అయితే చెప్పలేము కానీ పోక్సో నిలబడే అవకాశం తక్కువ కాదు కాదు నేను మాట్లాడతా సార్ దాన్ని జరి కాదు ఒక నిమిషం మధు గారు చెప్పాలి ఒక పాయింట్ ఒక నిమిషం మధు గారు ఇప్పుడు ఆ జడ్జి గారి జడ్జిమెంట్ గారి ప్రకారం అంటే ఆ జడ్జిమెంట్ ప్రకారం అవును ఇప్పుడు పోక్సాట్ నిలబడే అవకాశం ఉందా ఇదే కాదు గారు ఇప్పుడు చాలా మంది గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేసు పెట్టినప్పుడు ఏదైనా సగం సెక్షన్స్ రిలవెంటా కాదా అనేది మ్యాటర్ ఆఫ్ ట్రయల్ లోనే ప్రూవ్ అవుతాయి ఓకే మ్యాటర్ ఆఫ్ ట్రయల్ లో ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పటికీ తను మేజర్ గానే కన్సెంట్ ఎక్కడన్నా ఇచ్చిన ప్రెజ్యూమ్ టు బి మేజర్ గా నటించిన ఇప్పుడు వచ్చి ఇన్నేళ్ల డిలే తర్వాత ఉంది అని చెప్తే అది ఎలా ఎంతవరకు రిలవెంట్ అవుతుంది ఇది చాలా గమనించుకోవాలి అంటే ఎవరి ఇన్సిస్టెన్స్ తోటి ఇదంతా చేస్తున్నారు ఇదంతా మాట్లాడాల్సిన అంశాలు ఉంటాయి అంటే ప్రెజ్యూమ్ టు బి మేజరే కదా ఇది కూడా రాశారు వాళ్ళు తీర్పు థర్డ్ పాయింట్ యా ఖచ్చితంగా కదా ఇదిగోండి అప్పుడు అప్పుడు షోకి ఇచ్చినప్పుడు సో ఆ ఇయర్ లో ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో తను షోకి వచ్చింది షోకి వచ్చినప్పుడు షోకి కన్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ షోకి తను మేజర్ అనే కన్సెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లారిటీ చెప్తున్నారని చెప్పేసి క్లియర్ గా ఉంది అంటే మీరు కన్సెంట్ ఇవ్వబట్టే కదా వాళ్ళకి అర్థమైంది అవును ఖచ్చితంగా అర్థమైంది అదే కదా సో దీని మీద చాలా క్లారిటీగా ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు అందులో ఆయన భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆయన ప్రెసిడెంట్ కి ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్ కి నామినేట్ అవ్వకూడదు డాన్సర్స్ యూనియన్ కి తను ప్రెసిడెంట్ అవ్వకూడదని ఎవరన్నా నిదే నిషేధం విధిస్తే గనక అది చట్ట విరుద్ధమే అటువంటి నిషేధం చల్లదు అది అసలు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం కూడా అవుతుంది సార్ ఒకవేళ ఫిలిం ఛాంబర్ వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా చల్లదు అంటే ఇంకా ఆయనకి టర్మ్ వన్ ఇయర్ మిగిలింది ఇది చక్కటి ప్రశ్న భాష కాదు ఇప్పుడు ఫిలిం ఛాంబర్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవడానికి ఇది డాన్సర్స్ యూనియన్ వేరే ఇప్పుడు మీరు అన్నది రిజిస్టర్డ్ అయింది ఒక రిజిస్టర్డ్ యూనియన్ లోకి ఇంకొక ఛాంబర్ వచ్చి ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫిలిం ఛాంబర్ వాళ్ళు అంటే ఏ యూనియన్ కా యూనియన్ గా చూడాలి కదా ఫిలిం ఛాంబర్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అంటే ఫిలిం ఛాంబర్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎక్కడన్నా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కమిటెడ్ అయ్యి ఏదైనా మూవీకి ఏదైనా కమిటెడ్ అయ్యి మూవీని కంప్లీట్ చేయలేకపోతే ఆ మూవీ వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్స్ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ సందర్భంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు లేదా ఇక్కడ యూనియన్ ఏదైనా ఇష్యూ అయితే నేను మీద డిసిప్లినరీ కమిటీ ప్రొసీడింగ్స్ జరిగి ఆ డిసిప్లినరీ కమిటీ ముందు ప్రూవ్ అయితే అవుతారు బట్ ఇది ఆబ్వియస్లీ బ్యాటిల్ అంతా లీగల్ గానే జరుగుతుంది అంటే యూనియన్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ కదా ఇది యూనియన్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ లో అయింది కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు గౌరవ కోర్టు వారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు యూనియన్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ ఏంటి
పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్త్రీలకు అనుకూలంగా చట్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు అనవసరంగా వాళ్ళ జీవితాలన్నీ కూడా తల కిందలైపోయే పరిస్థితి రాజతరుణ్ అరసే కేసుకి జానీ మాస్టర్ కేసుకు ఉన్న తేడా ఏంటంటే జానీ మాస్టర్ పనిష్మెంట్స్ జడ్జి గారు నేరస్తుడిగా తేల్చకుండానే జడ్జి గారి పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వకుండానే ఆల్రెడీ పనిష్మెంట్ జానీ మాస్టర్ అనుభవిస్తున్నాడా జాతీయ వాడు కోల్పోవటం కానీ తర్వాత పుష్ప సినిమా కోల్పోవటం కానీ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రెసిడెంట్ పదవి పోయే అవకాశం రావటం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ ముగ్గురులో ఎక్కువ సఫర్ నిజంగా జానీ మాస్టర్ సో నిజంగా జానీ మాస్టర్కి తిరిగి మంచి రోజులు రావాలి ఆయన తిరిగి ఆయన పురర వైభవం జీవితం ఆయన ఆయన సంపాదించుకున్న ఆ గౌరవం అవన్నీ కూడా నిలబడాలి ఆయన హక్కును ఆయన తిరిగి తెచ్చుకోవాలని చెప్పి కోరుకున్నాం సరే ఏం జడ్జి గారు తీర్పేక ముందే పనిష్మెంట్స్ అనే దాన్ని ఎలా చూడాలి అసలు అసలు జడ్జి ఇప్పుడు అదే నేను చెప్పేది హండ్రెడ్ ట్రయల్ ప్రిజనరే హండ్రెడ్ ట్రయల్ ప్రిజనర్ని మనం అసలు నిందితులు అంటే అతను ఎలా చెప్పాలి పూర్తిగా శిక్ష పడినటువంటి వ్యక్తి కాదు అతను కానీ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు కదా శిక్ష అనుభవిస్తుంది ఇప్పుడు అదే వీటన్నిటికీ ఆధారాలు లేకుండా క్యాన్సిల్ చేయడం తిరిగలేదు ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ ఇప్పుడు అవి అప్లై చేసుకుంటే తిరిగి పొందొచ్చు ఇప్పుడు ఈ అవార్డు ఏమి ఇప్పుడు జానీ మాస్టర్ కోల్పోయినట్టు కాదు ఏ బేసిస్ మీద జానీ మాస్టర్ అవార్డు ఇప్పుడు ఆపారో అది గనక వాళ్ళు బేసిస్ చెప్పు ఉంటే తిరిగి ఇప్పుడు ఏదైతే జానీ మాస్టర్ నేను పలానా ఆరోపణలో నేను బయటకు వచ్చాను నేను ఎక్విట్ అయిపోయాను నా మీద ఎటువంటి ఆరోపణలు లేవంటే తిరిగి అవార్డు వస్తుంది బట్ కానీ అప్పటిదాకా అతను ఏదైతే డీఫేమ్ అయ్యారో పాపం అది చాలా పెద్ద లాస్ అవును అది చాలా పెద్ద లాస్ అంతేకాకుండా సార్ ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక జానీ మాస్టర్ ప్రెసిడెంట్ పదవి నుంచి తొలగిస్తున్నాం అని చెప్పి ఎవరో బయట నుంచి లేకపోతే చాంబర్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆయన వద్దు అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హీస్ లీగల్ రైట్ ఆయన మీద లాయర్ ద్వారా ఖచ్చితంగా హీ కెన్ ఫైల్ ది పిటిషన్ ఖచ్చితంగా హీ కెన్ ఫైల్ అలా టర్మినేట్ చేసేది ఏం లేదు ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి ఎవరికైనా ఈవెన్ కంపెనీలలో కూడా అంత పెద్ద ఇండియన్ ఇండియన్ సిస్టమ్ లో ఇంత పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ నడిచేటప్పుడు కూడా కంపెనీ లా కూడా చెప్పేది ఏంటంటే కన్విక్షన్ పడిన వాడే నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద డైరెక్టర్ అన్ని కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి కన్విక్షన్ ఉంటేనే కన్విక్షన్ అయితేనే వాళ్ళు డైరెక్టర్ గా ఎలిజిబుల్ కాదు సార్ ఇప్పుడు కాదు కోల్పోయిన జాతీయ వాడు కూడా కోర్టు పిటిషన్ దాఖలు చేసుకోవచ్చా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అది వాళ్ళు హోల్డ్ లో పెడతారు ఇప్పుడు దాన్ని ఒక రకంగా ఇక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి కార్తిక్ గారు హోల్డ్ లో పెట్టారనుకోండి మీరు నేరస్తులు కాదు అని ప్రూవ్ అయినంత వరకు హోల్డ్ లో పెడతామంటే కనుక ఆ తర్వాత మాత్రం ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది హోల్డ్ లో పెట్టి ఉండొచ్చు బట్ పదవి మాత్రం హీ కెన్ అండి ఆయన వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఆయన మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ గా కంటెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఆయన ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ పదవులు ఉంటే ఎవరు తీసేయలేరు కూడా అండ్ ఇంకొకటి అదే యూనియన్ లో చాలా మంది కేసులు ఉన్న వాళ్ళు ముప్పై రోజులు జైలుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కొంతమంది ఆల్రెడీ రన్నింగ్ కేసులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సభ్యులుగా మరి వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ మాటకు వస్తే అదే కదా వాళ్ళకి లేని అబ్జెక్షన్ ఈయనకి ఎందుకు వచ్చింది అనే ప్రశ్నలు కూడా యూనియన్ సైడ్ నుంచి మనకి ఆయన అభిమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గెలిపించుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళ సరి నుంచి మనకు వినిపిస్తున్న ప్రశ్నలు ఇవన్నీ కూడా థ్యాంక్ యూ శేఖర్ బాసు గారు థ